En la calle que divide a la colonia obrera de la colonia 5 de febrero existían muchos negocios característicos de Morelia. El día de hoy recordaremos algunos de ellos. Relojerías, panaderías, barberías, cantinas, talleres de bicicleta y un molino de Ixtamal son algunos de los comercios que teníamos en la zona hace algunos años. En la fuente de la mulata estaba el abrevadero de los caballos. ¿Qué otros datos interesantes tenemos que conocer de la zona? Bien, pues esta calle empezaba en la avenida Morelos Norte. De ahí hasta exactamente esta calle Héroe de Nacuzari es donde había pavimento en esta calle. De aquí hasta donde termina, donde están los frontones primero de mayo y donde estaba una palmera, era parte empedrado y parte de tierra. La cantina El Juguete es uno de los comercios más emblemáticos. También un bar llamado El Cha Cha Cha, así como un taller de bicicletas en donde podían hacer tu vehículo de dos ruedas a tu medida, como fue el caso del señor Chentito. La segunda tienda que exactamente se encontraba aquí al lado de esta, de esta pila que se llamó La Dinamita. Hizo honor a su, a su nombre, pues fue consumida por un incendio también esta tienda. Recuérdese que en aquellos tiempos en estas tiendas se expedían también pólvora, cohetes, eh, eh, aguarrás, tiner, de todo encontrabas en estas tiendas y entonces por eso era muy común que en, en esos tiempos muchas tiendas fueron consumidas por el fuego. Los herreros llegaban a esta zona buscando el famoso pulque curado, traído desde Tarímbaro. En tanto, dejaban sus mulitas y caballos tomando agua en el abrevadero. Con tanto bar y cantina, no faltaban las riñas. Solo una calle dividía las clases sociales, pero en temporada de sembrina, todo el barrio celebraba en conjunto las tradicionales posadas. Entonces, eh, finalmente, pues las clases sociales que se dividían aquí, tanto por el comercio como por el deporte y por las tradiciones como las posadas, pudieron convivir juntas pues, en este tiempo. Sí, y lo que de, to de todos modos sí quedó un poquito era este, las peleas con los de la colonia obrera, sí, porque los decían este, los muchachos de, la, de estas calles, pues llegaban a veces a tener alguna novia en la colonia obrera y cuando se atrevían a entrar a esta colonia, pues no salían muy bien librados porque eran muy celosos los de la colonia obrera, que al final de cuentas, pues todo esto termina, los barrios de Morelia, pues ya solamente los... Eh, eh, los tenemos en nombres y en papel la historia. Y aunque muchos de estos comercios ya han cerrado, podemos observar que las fachadas se conservan exactamente igual. Con imágenes de Wilber Valderas, reportó para Mega Noticias Michoacán, Maruel y Garnica.